で病気をつっちまうぞ。何なの今の三人。科学クラブの連中よ。どういうわけか授業も受けない特別待遇。一体何やってんのかしらね。癒してじっとしてれば大丈夫よ。すいません。ごめんね、ちょっと気がいるから。これじゃ大丈夫なわけないじゃん。あれ、なんかあれちょっと困るんだよ。どうなってんだよこれを。負けたまりしやがって。一時制服が消えたか。なんとも気味の悪い事件だな。女性とだけの服を盗むならどっかの変態の仕業ですが、野郎の服まで盗むとなると。筋金入りの変態ですね違う。夜中に何かしら？あなた、奥村香織の姉さんね。やっぱり香織の部屋で写真を見せてもらったことがあるの。両親が離婚して別々に暮らしてるけど、私には姉さんがいるんだって彼女いつも自慢してたわ。そう。あなた理事長のお嬢さんね。何を探ってるの？香織が死んだ事件と関係あるのね。関係ないわ、あなたには。伊崎コーチが、そう。一年前に死んだ奥村香織の姉さん。香織は学校の近くで無免許運転の車にはねられたの。犯人はすぐ捕まったんだけど、三人の生徒が禁止の香織を運び出したまま行方くらました。実、何者かによって病院に運ばれた時はもう死んでたわ。誰なのその際に？わからない。でも伊崎コーチは何か掴んでるはずだわ。昨日みんなの制服盗んだの彼女よ。コーチが？そう。制服に何か手がかりが残されてるんだわ。お疲れ様でした。お疲れ様。サップ受けないようですね。花でも持ってきますよ。ありがとう。でも先生と一緒だと花が霞んじゃうかもしれないな。あら、どこで覚えたのそんなセリフ。それじゃ失礼します。あ
ジキタリス生命体への強力な共振作用を持つ戦時中ナツスドイツが生命体蘇生実験に使用した記録があるファークラブがネオジキタリスを栽培連中は何かの得体の知れない実験をやってるらしいんですそれに使うんじゃないかなねえどうしてもネオジキタリスじゃなきゃいけませんかもっときれいな花たくさんあるのにまた予算をくれてるのか博士の要望ですうーんしかしな博士の実験が成功すれば理事長だってお喜びになるはずです国長学園の名が世界中に響き渡ることになるんですからね事件を起こして日本中に響き渡らなければいいんですけど一年前のようにね一年前って何なのお嬢様一体何の実験をやってるのかしらいやー我々は何も知らんのですよはいあなた方に聞いているんです我々は理事長の許可を受けて研究を行っているんですよお嬢さんいいえの高坂由美ですコーチお話がごめんなさい急いでるの1年前の事件調べさせてもらいました妹さんの下着にはネオジキタリスの花粉がついていた妹さんを連れ去った3人組の制服からはその花粉の成分が検出されるはずだからみんなの制服を盗んだんですねコーチもうこれ以上危険なまではする私が探してたネオジキタリスは科学クラブの連中が栽培してるらしいってことを教えてやったんだお前さやっぱり美咲コーチに頼まれたんじゃないの科学教室よ由美一体どういうことなのあのコーチ何かあるの実はね1年前の女性との姉かやっぱりあんたが殺したのね<笑>どうしてあんな狂ったく実験を死人を生き返らせるためだ<笑>こりゃ世界中の人類のためなのだ<笑>ああシェお前は一度死んでよみがえるのだねえ
随分厳重になっちゃったわねおめえが忍び込んだのがバレたんだよきっとほら言えてたら覗いたらね目玉潰すからねコーチがいないここじゃないとすると誰だオッケいよいよ今夜は一年ぶりの実験だ思わぬところで実験材料が手に入ったからだコーチ世紀の大実験が学園裏のあんな廃屋の地下で行われようとしているんだ素晴らしい一瞬に立ち会えるぞ<笑>これほど痛めつけたのにさすが水泳で鍛えただけのことはある<笑>そろそろネオジギタリスのガスがいっぱいになる実験開始だ<笑>なんだ気が散るねザコどもは我々がこの場は我々に任せてください実験材料3つお届けします成功祈る
大丈夫です。芝田と知ってたくせにさ畜生一気にやっつけてやればよかったね焦ることないわ時期を待つの電柱の悪事は湧ききるまでね